Capítulo 1 Da imitação de Cristo e desprezo de todas as vaidades do mundo Quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor. São estas as palavras de Cristo, pelas quais somos advertidos que imitemos sua vida e seus costumes, se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda cegueira de coração. Seja, pois, o nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. A doutrina de Cristo é mais excelente que a de todos os santos, e quem tiver seu espírito encontrará nela um maná escondido. Sucede, porém, que muitos, embora ouçam frequentemente o Evangelho, sentem nele pouco enlevo, é que não possuem o Espírito de Cristo. Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é-lhe preciso que procure conformar a dele toda a sua vida. Que te aproveita discutir sabiamente sobre a Santíssima Trindade, se não és humilde, desagradando assim a essa mesma trindade? Na verdade, não são palavras elevadas que fazem o homem justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro sentir a contrição dentro de minha alma a saber defini-la. Se soubesses de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, senão amar a Deus e só a Ele servir. A suprema sabedoria é esta, pelo desprezo do mundo, tender ao reino dos céus. Vaidade é, pois, buscar riquezas perecedoras e confiar nelas. Vaidade é também ambicionar honras e desejar posição elevada. Vaidade, seguir os apetites da carne e desejar aquilo pelo que, depois, serás gravemente castigado. Vaidade, desejar longa vida e, entretanto, descuidar-se de que seja boa. Vaidade, só atender à vida presente sem providenciar para a futura. Vaidade, Amar o que passa tão rapidamente e não buscar, pressuroso, a felicidade que sempre dura. Lembra-te a miúdo do provérbio. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Portanto, procura desapegar teu coração do amor às coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis pois aqueles que satisfazem seus apetites sensuais mancham a consciência e perdem a graça de Deus.